Sigma na milele. Somo la injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Walipo karibia Yerusalemu na kufika Bethphage katika mlima wa Mzeituni, Yesu alituma wafuasi wawili akawaambia, "Nendeni katika kijiji kilicho mbele yenu. Mara mtaona punda amefungwa na mwanapunda pamoja naye." Wafungueni mnilete na kama mtu akiwauliza sababu jibuni Bwana anawahitaji mara atawatoa hayo yalitendeka ili kutimiza neno la nabii aliyesema Muambieni binti Sioni tazama mfalme wako anakuja kwako ni mpole na amekaa juu ya punda na mwanapunda mtoto wa punda basi wafuasi wakaenda huko wakafanya kama Yesu alivyowaagiza wakawaleta punda na mwanapunda wakatandika nguo zao miongoni mwao naye akaketi juu yake wengi wa umati wakatandaza nguo zao njiani Wengine wakakata matawi ya miti wakayatandaza katika njia wengi sana walio mtangulia na kumfuata walipaza sauti wakisema Hosana mwana wa Daudi mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana Hosana juu binguni alipoingia Yerusalemu Mji wote ukashtuka wakaulizana huyu ni nani watu wa umati wakajibu huyu ni Yesu nabii wa Zareti ya Galilaya Injili ya Bwana Ndugu zangu tufuate mfano wa yale makundi yaliyomshangilia Yesu tuandamane kwa amani
ulitaka mwokozi wetu atayo mwili na kutezwa msalabani ili wanadamu wapate kufuata mfano wa unyenyekevu wake utujalie kwa wema wako tuweze kuwa na uvumilivu kama yeye na kustahili kuushiriki ufufuko wake tunaomba hayo kwa njia bwana wetu Yesu Kristu mwanao anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu daima na milele Isaya Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundisho wao Nipata kumjibu yule achokae kwa neno la kumwamsha Kila asubuhi yeye huliamsha sikio langu ili nisikie kama mwanafunzi Bwana Mungu amenizibua sikio langu nami sikukataa si kurudi nyuma niliwatoa mgongo wangu wale walionipiga na mashavu yangu kwa wale walioningoa ndevu wala si kuficha uso wangu ili usifedhesheshwe na kutemewa mate bwana mungu die anayenisaidia ndio maana sihangaiki na hayo Ndiyo maana nimefanya uso wangu mgumu kama jiwe najua ya kwamba sitaibishwa neno la Bwana Zaburi ya kuitikizana kiitikio Mungu wangu Mungu wangu bona umeniacha Mungu wangu Mungu wangu bona umeniacha Wote wananiona kunicheka hunyonga midomo kwa kunidhihaki na kutikisa vichwa vyao Alimwamini Bwana acha amuokoe acha amuopoe kwa kuwa anapendezwa naye Mungu wangu Mungu wangu bona umeniacha Kwa maana mbwa wengi wamenizunguka kundi la waovu wananisonga wamenitoboa mikono na miguu naweza kuhesabu mifupa yangu yote Mungu wangu Mungu wangu bona umeniwacha Nitawasimulia ndugu zangu jina lako. Katikati ya mkutano nitakusifu. Enyi watumishi wa Bwana, msifuni. Enyi wote wazao wa Yakobo, mtukuzeni. Enyi wote wana wa Israeli, mtumikieni. Mungu wangu, Mungu wangu, bona umeniacha. somo la pili somo katika barua ya mtakatifu paulo kwa wafilipi kristu yesu ijapokuwa alikuwa namna ya mungu hakuchukuliwa kwamba kuwa sawa na mungu lilikuwa jabo la kushikamana nalo bali alijishusha mwenyewe akatoa umbo la mtumishi akawa ana mfano wa wanadamu na alipoonekana ana ubo la mwanadamu alijinyenyekeza mwenyewe akawa mti mpaka mauti yani mauti ya msalabani kwa sababu hiyo Mungu alimtukuza akampa jina lipitalo kila jina ili kwa jina la Yesu la Yesu wote wapige magoti wote walioko binguni duniani na kuzimu na kila ulimi ukiri kwamba 
Yesu Kristu ndiye Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Neno la Bwana. Shangilio. alijinyenyekeza mwenyewe akawa mti mpaka mauti yani mauti ya msalabani kwa sababu hiyo Mungu alimtukuza akampa Pilato akamuuliza wewe umfalme wa Wayahudi Yesu akamjibu wewe wasema aliposhtakiwa na makuhani wakuu na wazee hakujibu neno Pilato akamwambia je huyasikii yale wanayo kushuhudia lakini hakumjibu neno lolote hata Pilato akashangaa sana basi Ilikuwa desturi kwa siku kuu ya Pasaka gavana kuwafungulia watu mfungwa mmoja waliyemtaka wenyewe siku zile palikuwa na mfungwa mwenye sifa mbaya sana jina lake baraba basi Pilato akawauliza watu wa mkutano mnataka niwafungulie nani Baraba au Yesu aitwaye Kristo kwa maana alijua ya kuwa wamemtoa kwa husuda alipokaa katika kiti cha hukumu mkewe alimpelekea habari hii usijitie katika shauri la mwadilifu huyu kwa maana leo nimeteswa sana katika ndoto kwa ajili yake lakini makuhani wakuu na wazee wakawashauri watu wamtake baraba na kumwangamiza Yesu basi gavana alipowauliza tena mwataka niwafungulie nani kati ya hawa wawili wakajibu baraba pilato akawauliza nifanye nini na Yesu aitwaye Kristo wakasema asulubiwe akajibu je amefanya ubaya gani nao wakazidi kupasa sauti asulubiwe pilato akaona ya kwamba hafaulu kitu isipokuwa ghasia inazidi tu basi akatua maji akanawa mikono mbele ya umati akasema mimi sina hatia katika kumwaga damu ya mwadilifu huyu shauri lenu wenyewe watu wote wakajibu na kusema damu yake iwe juu yetu na juu ya watoto wetu hapo akawafungulia baraba na Yesu akisha kupigwa mijeledi Pilato alimtoa kusudi asulubiwe kisha askari wa gavana wakamchukua Yesu ukumbini wakamkusanyikia kikosi kizima baada ya kumvua nguo wakamvika joho jekundu wakasuka taji la miiba na kumvika kichwani wakamshikisha mwanzi katika mkono wake wa kulia wakampigia magoti wakisema kwa dhihaka salamu mfalme wa wayahudi wakamtemea mate wakautoa mwanzi wakampiga piga kichwani baada ya kumdhihaki wakamvua joho wakamvika tena mavazi yake na wakampeleka kumsulubisha walipotoka nje walikutana na mtu wa kirene jina lake Simoni 
wakamshurutisha achukue msalaba wake wakafika mahali paitwapo Golgotha maana yake mahali pafuvu la kichwa wakampa divai iliyochanganyika na nyongo anywe akaionja lakini akakataa kunywa baada ya kumsulubisha wakagawana mavazi yake kwa kuyapigia kura wakaketi wakamlinda huko juu ya kichwa chake wakaweka hati iliyo kitaja kisa cha hukumu yake huyu ni Yesu mfalme wa Wayahudi pamoja naye wakasulubiwa wanyang'anyi wawili mmoja kulia kwake mmoja kushoto kwake watu waliopita njiani walimtukana wakatikisa vichwa vyao na kusema ewe uwezaye kulibomoa hekalu na kulijenga upya kwa siku tatu ujiokoe mwenyewe ukiwa wewe ni mwana wa Mungu shuka msalabani kadhalika makuani wakuu pamoja na waandishi wa wazee wakamdhihaki wakisema aliwaokoa wengine kujiokoa mwenyewe hawezi kama ni mfalme wa Israeli basi ashuke sasa msalabani nasi tutamsadiki amemtegemea Mungu basi amuokoe kama anampenda kwa maana alisema mimi ni mwana wa Mungu kadhalika wanyang'anyi waliosulubiwa pamoja naye walimtukana vile vile toka saa sita giza liliifunika nchi yote mpaka saa tisa. mnamo saa tisa, Yesu akalia kwa sauti kuu Eli Eli lema sabaktani maana yake Mungu wangu Mungu wangu kwa nini umeniacha baadhi ya wale waliosimama pale na kusikia wakasema huyu anamuita Elia mara mmoja wao akaenda hima akatua sifongo akaijaza siki akaitia juu ya mwanzi akampa anywe wengine wakasema acha tuone kama Elia atakuja kumuokoa Yesu akalia tena kwa sauti kuu akakata roho Hapo pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu mpaka chini nchi ikatetemeka na miamba ikapasuka makaburi yakafunuka na miili mingi ya watakatifu waliolala humo usingizi wa mauti ikafufuka na baada ya ufufuko wake wakatoka makaburini wakaingia mji mtakatifu wakawatokea watu wengi wakati akida na wale waliokuwa naye wakimlinda Yesu walipoona tetemeko la nchi na matukio hayo waliogopa sana wakasema kweli huyu alikuwa mwana wa Mungu Injili ya Bwana na na la Roho Mtakatifu Wakati huu tunapoadhimisha ibada hii ya mateso kifo na vufuko wa Bwana wetu Yesu Kristu ndugu zangu wapendwa njini hapa Kenya sawa Kristu na wakenya wote tumuombe Mungu 
Atujalie afya nzuri ya mwili na pia afya ya roho. Atujalie nguvu nyingi za kushinda lolote ambalo ni la kiovu. Atujalie wema wake upole uti na hata unyenyekevu ili tunapoendelea kumlilia aweze kutuminimia baraka zake ambazo tatuongoza hata kwa umoja ambao ni mzito kuliko ambao tumekuwa nao hapo hawali tukitazama mafunzo ya janga hili la corona virus tunakumbushwa siku ya leo ya kwamba ilimbidi Yesu Kristu ateswe ilimbidi afe na ili afufuke na ndipo tupate heri na afya nzuri katika maisha yetu masomo ya leo yanatufundisha hayo yote ambayo nimeyasema na sina budi kwa omba wa Kristu tena kwa heshima ya kwamba wakati huu wa wiki ya kumbuka mateso ya bwana wetu Yesu Kristu tuendelee kutafakari juu ya wema wake Yesu Kristu mafundisho tunayoyapata hapa siku ya leo ni ya kila mmoja wetu kila mkenya kila familia na kila mwananchi kila mwanadamu Kristu alijinyenyekea alikuwa mwenyekevu hadi kufa Kristu alitii alitii agizo la Mungu baba yake hadi kufa Kristu alipenda kila mmoja wetu alipenda ubinadamu ili ya kwamba katika ule unyenyekevu na katika ule upendo na vile vile katika ule utii sisi wote tuweze kupata wokovu kuna wengi wanatajwa majina katika injili ya leo na katika masomo ya leo lakini naomba ya kwamba leo tuweze kulenga macho yetu kwa Yesu Kristu mwenyewe. Tunakumbuka wapo kuna tukio lolote ambalo limeshajitokeza katika maisha ya mwanadamu Mungu anatulenga mahala fulani. Nakumbuka wakati wa Musa, Waisraeli walikuwa wametawanyika katika mawazo, katika afya na katika kila kitu ambacho waliiti waliishi hao kwa pamoja. Ili ya kwamba aweze kuwalinganisha na kuwalengo kwa Mungu muumba ali kulikuwa na serpent nyoka aliyewekwa juu ya mti ili wote waliotazama huyo nyoka aweze kulenga macho yao kwa Mungu ambaye ni mkombozi na kuyaacha maovu na katika agano jipya wakati huu tunakumbusha mengine Mungu alivyotaka kuokoa ulimwengu wote kwa wema wake kwa utii wake na kwa nyenyekevu wake ilimbidi Kristu asulubishwe ili ya kwamba hata sisi binadamu tulenge macho yetu be focused on Jesus Christ on the cross ili ya kwamba tuweze kutambua ya kwamba Mungu yu pamoja nazi bila kuchanganyishwa na jambo lolote litokalo nje na tulipo napolenga maji yetu kwa Yesu Kristu na tunawaza juu ya wema wake tunawaza juu ya upole wake tunawaza kwa juu ya unyenyekevu wake na upendo wake tunafundishwa ya kwamba wakati wowote ampata ambao tunapopitia Mungu kila wakati ndio kiongozi ndio mshindi wetu kwa sababu Kristo alikuwa mshindi Kristo alikuwa ni mtawala na Kristo anaongoza kwa basi tunatazama kwa msalaba wa Yesu Kristu leo na mateso yake tunamuona Kristu anayekatesika katika uchungu wake hana budi 
kwa kumbuka wengine pia ambao pia wanateseka pia katika maisha ya dhambi na maisha ya mgonjwa kama coronavirus na mengine yote ambayo yanatutoa ubinadamu wetu Kristo alitonyesha mfano huo alivyo katika mazizo yake waurumia jambo la huruma alipowaurumia akina mama wa kuelekea Yerusalemu akawaeleza akina mama msisumbukane na yote ambayo atakayotokea lakini muwajali watoto wenu na watoto wa watoto wenu kwa sababu katika huo katika these generations mtapata baraka kujali kule ilikuwa ni sala kwa wale ambao wanateseka hata sisi katika maisha yetu familia mbalimbali Kristu aliendelea pia kuwakumbuka hata wao waliokuwa wameteswa na wamewekwa msalabani kwa sababu ya dhambi zao wenyewe mfano wake ni vile alivyopinduka na kumtazama yule aliye alikuwa asulubishwe mwizi mmoja aliyeomba msamaha na Kristo akamsamehe sisi tunapopita wakati huu wakati huu wa wiki juma takatifu tunaomba msamaha tuwe karibu pamoja na Yesu Kristu ili ya kwamba katika kutuondolea dhambi zetu za mwili za roho pia tuondolee machungu yetu ya maisha Kristu hakuweza kutoacha kamwe alitujali akamjali akamwambia mama yake Bikira Maria tazama Yohane ni mwanao akamwambia Yohane tazama mama ni ma, Maria ni mamako stay together mlindane pamoja jinsi ya Yesu Kristo anavyotufundisha siku kama hizi tendo la kila mmoja wetu ni linachangia pakubwa sana kuweza kushinda nguvu za kishetani nguvu za ubaya nguvu za magonjwa yetu iwapo ya kwamba atakuwa kama Kristo mwenyewe aliyefanya alibaki mwaminifu akawa mwenye huruma akawa ndiye mwenye upendo Yesu Kristu alitii na Yesu Kristu alikuwa mnyenyekevu sisi wa Kenya pia na nje yote tunaombwa tutii na tunyenyekee kwa mfano wake Yesu Kristu anayetuelekeza kwa njia ya uzima na kwa hayo yote tunajifunza vile vile ni kwa nini Kristu alitii na akanyenyekea hivi ya kwamba atufundishe tuwe vyombo vya kueneza amani kueneza ukweli kueneza uh, 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 mapendo na kueneza huruma katika ulimwengu wote wakati huu tunapoadhimisha siku zinazotangulia paska naomba kwamba tulenge maji yetu kwa Yesu Kristo ambaye ametengwa isolated not because of anything against himself but isolated so that all of us may be saved many of us wengwetu pia wako katika isolations not that they are wako wamechukizwa wamechukiza ulimwengu la ili ya kwamba sisi wote pia tuweze kupata wokovu tunaomba ya kwamba siku hizi wiki hii ituongezee maradufu uwepo wa Mungu katika majanga yetu anayetukumba utuongezee maradufu katika sisi tunaposhujaribu kuwa e, waminifu na kuwa pia wapendelevu mbele ya Mungu mwenyewe hatuwezi kufanya hili ijapokuwa ni uwezo wa Mungu mwenyewe tena nilivyosema ni huyo Mwenyezi Mungu aliye ambaye atakuwa tubariki atakaye tujalia afya nzuri ya mwili na pia afya ya roho atakaye tujalia wema wake wote tunaohitaji katika upendo wake hivyo pia tujalie afya nzuri kwa wote tunaohitaji na sisi wote tunahitaji ni wakati wa kuomba hata tukiwa mbali mbali katika isolations in various ways god is on the cross we can look at him from every point wherever we are and we see him just as i see you you see him is the same way you are seeing him elsewhere on that cross is our savior kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu amen
hatukiri imani yetu inayotuwezesha kushirikiana na Yesu Kristu kupigana na vita na adui wa, adui wa maisha yetu na sadiki kwa Mungu mmoja baba mwenyezi muumba mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na vizivyoonekana na sadiki kwa bwana mmoja Yesu Kristu mwana wa pekee wa Mungu aliyezaliwa kwa baba tangu bilele yote Mungu aliyetoka kwa Mungu mwanga kwa mwanga Mungu kweli kwa Mungu kweli aliyezaliwa bila kuumbwa mwenye umungu pamoja na baba ambaye vitu vyote vimeumbwa naye ameshuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya vuokovu wetu akapaa mwili wake kwa kwake kwa bikira maria akawa mwanadamu akasubiriwa kwa ajili ya sisi akateswa kwa mamlaka ya Pontius Pilato akafa akazikwa akafufuka siku ya tatu alivyoandikwa akapaa mbinguni amekaa kuume kwa baba atakuja tena kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu na ufalme wake hautakuwa na mwisho na sadiki kwa roho mtakatifu bwana mleta uzima atokae kwa baba na mwana anayebudiwa na kwa uzwa pamoja na baba na mwana aliye nena kwa vinga vya manabii na sadiki kwa kanisa moja takatifu katoliki la mitume na ungama upatiso mmoja kwa maendeleo ya dhambi na ngojea kwa ufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo amina Let us now join our hearts and voices in prayer to God our Father in the name of Jesus the humble and from sin by the cross of Christ let us pray to the Lord Lord gracious hear us that those who serve our church as pastors counselors and teachers may speak God's comforting healing word to all the holy people of God. Let us pray to the Lord. Lord, graciously hear us. That the nations and governments of the world may be dedicated to the cause of Christ's peace and peace. Let us pray to the Lord. Lord, graciously hear us. That the sick, the suffering, the alienated, and the dying may know the healing presence of Christ let us pray to the lord lord graciously hear us that we may imitate the attitude of the humble and obedient jesus by emptying ourselves for the sake of the poor the hungry the homeless and the forgotten let us pray to the lord lord graciously hear us of endless love and compassion hear the prayers of your family gathered around your altar may we imitate your son by taking up our, our crosses with joyful obedience seeking your justice in all things may we embrace his example of loving humility loving and praising you in the compassion and care we extend to other people we ask this through your son our lord jesus christ and our redeemer Amen.
kwenye hezi. Bwana apokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake na pia kwa manufaa yetu sisi manufaa ya kanisa lake tutakatifu. E bwana utujalie rehema yako kwa ajili ya mateso ya mwanao wa pekee. Basi ngawa hatustahili kitu kwa matendo yetu tuipate rehema yako kwa ajili ya sadaka hii kubwa. Tunaomba hayo kwa njia Kristu bwana wetu. Bwana awe nanyi awe pia nawe inueni mioyo tumeinua kwa Bwana tumshukuru Bwana Mungu wetu ni vyema na haki kweli ni vyema na haki tukushukuru daima na popote e Bwana Baba mwema Mungu mwenyezi wa milele kwa njia ya Kristu Bwana wetu yeye ingawa hakuwa na kosa alikubali kuteswa na kuhukumiwa pasipo haki kwa ajili ya wakosefu amefuka amefuta, amefuta dhambi zetu kwa kifo chake na kutufanya wenye haki kwa ufufuko wake kwa hiyo sisi pamoja na malaika wote tunakusifu tukisema kwa sauti moja takatifu takatifu na chemchemi ya utakatifu wote tunakusihi usitakaze dhabihu hizi kwa nguvu ya roho wako ili ziwe kwetu mwili na damu ya mwanao bwana wetu Yesu Kristu yeye alipojitoa kwa hiari yake ateswe alitoa mkata kushukuru akutukuza akaumega akawapa wafuasi wake akisema twaeni Tukamilishe katika upendo sisi pamoja na baba Francisco 
Dimi, Askofu Mguu wa Jibo Kura Nairobi. Namsai. Uturu ya uso wako. Tunakuomba uturumie sisi zote. Ili tustahili kushiriki uzima milele na kusifu na kukutukuza. Pamoja na Maria Bikra Mwenyeri, Mama Mungu. Mtakatifu Yusufu, mume wake Mwenyeri. Mitume Mwenyeri na watakatifu wote walio kupendeza tangu kale. Tunakuomba hayo kwa njia mwanao. Yesu Kristo. Mungu mtakatifu, unapate heshima na utukufu wote daima na milele. Amen. Na basi kwa imani, tusali vile aliyotufundisha Bwana wetu, Baba yetu liye mbinguni. Jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu. Kama tunavyowasamehe na sisi walio tukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe mavuni. E Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote tujalie kwa ema amani maishani mwetu. Utuepushe daima na dhambi kwa huruma yako tufadheshi na jambo lolote. Tungojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristu wako na nguvu na utukufu hata milele. E Bwana Yesu Kristo aliyewaambia mitume wako na wacheni amani na wapeni amani yangu. Wizazame dhambi zetu letu imani ya kanisa lako na ulijalia amani na umoja kama alivyo mapenzi yako. Unaeishi na kutawala daima na milele. Amina. Amani ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe nanyi nyote. Iwe pia nawe. mwana kondoa Mungu aondoaye dhambi za dunia heri yao wote waliyalikwa kwenye karamu yake takatifu e bwana sistahili uingie kwangu lakini sema neno moja na roho yangu itapona na mwili wa Kristo tulinde ili tupate uzima wa milele
Atuombe. Eh bwana sisi tulio shiba mapaji yako matakatifu umetupa tumaini la kupata hayo tunayoamini kwa ajili ya kifo cha mwanao tunakusii sana hapo atakapofufuka utufikishe huko tuendako tunaomba hayo kwa njia ya Kristu bwana wetu amina I want really to appreciate the invaluable contribution and partnership that the media houses are giving to the question of this challenge that we have now, the coronavirus. We want to ask you to continue doing the same. And you need to go to reward you. Archbishop Raphael Simon Dingi Mwananzeki. On behalf of the Kenya Conference of Catholic Bishops, it is with profound sadness that I wish to convey my deepest condolences to His Eminency, John Cardinal Njue, the priests, the religious, and the faithful of the Archdiocese of Nairobi, relatives and friends upon the great loss of the late His Grace Raphael Ndingi Mwananzeki, the Archbishop Emeritus of the Archdiocese of Nairobi. We, as the bishops of Kenya, have lost our dear and highly respected, highly esteemed brother in the Episcopate, a revered shepherd who tirelessly and truly laid down his life for his flock and the entire people of Kenya. Archbishop Ndingi believed in what he taught and taught what he believed in. That is namely the truth. Truth, only truth, but truth. His over 60 years of active priestly ministry in the Republic of Kenya left a very credible and noble legacy that will forever be emulated by all. Archbishop Ndingi will be given a befitting church send-off on Tuesday, the 7th April 2020, during a brief solemn funeral mass to be celebrated inside the Holy Family Basilica at 10, after which his remains will be laid to rest inside the same basilica the same day. The invite-only ceremony will be relayed live on television for those at home. Coronavirus. In the face of the corona pandemic, the Catholic Church wishes to join the government in appealing to all to obey and strictly adhere to the calls of social distancing, wearing face masks, and taking the sanitary measures very seriously as prescribed by our public health officials. We give our moral support and pray for all the healthcare workers who are in the front line, risking their lives and battling the virus. 
May God protect and keep them safe in their line of duty. The church also stands in solidarity with all those already suffering, infected, affected, and in isolation due to their tragic viruses. The church brings to you all a reassurance, spiritual voice of hope for a better tomorrow. The Holy Week that is ahead of us now, starting from today. As we enter the Christian Holy Week beginning today, Palm Sunday, through Holy Thursday, Good Friday, Holy Saturday, and Easter Sunday, we pray that may, that may the suffering of Jesus on the cross, his death and resurrection be a symbolic giving life and giving us the chance to reflect on his suffering for humanity, that we may attain eternal life. Let us prepare for our hearts by repentance and charitable works. Let us care and be our brother's keeper at this time of coronavirus. Protect each other and save as many lives as possible. May God protect and bless Kenya. Released today, the 5th April 2020, at the Holy Family Basilica, Nairobi, and signed by me on behalf of the Kenya Conference of Catholic Bishops, Archbishop Philip Agnolo, the chairman of the Kenya Conference of Catholic Bishops, and Archbishop Kisumu Archdiocese. God bless all of you. And now, our peke, Duna Mwomba, our Bariki Nini, Barakazake, Nyingiza Kumt, Kumtumikia, Mungu, Nabwanada Na amini kwamba kwa kifo chake mwana wa peke ametwe pusha kwa kifo cha milele tunaomba wajalie dawapu ya uzima wa milele amina akwa vile mnafuata mfano wa unyenyekevu wake mujaliwe kushiriki ufufuko wake Awabari baraka yake Mwenyezi Mungu ya baba na mwana na roho mtakatifu iwashukie na kukana nyi daima na milele Nende ni namani, ibada yetu ya misa imekamilika. Tumshukuru Mungu. Muwe na wakati mwema.
Oh,